வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ எஃப்எம் ஐசியை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு எஃப்எம் ரிசீவர் பற்றி உங்களுக்கு போத் தியரிட்டிக்கல் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் ரெண்டுமே காமிச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போது இது சர்க்கியூட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் இந்த சர்க்கியூட்டில் இது வந்து பவர் சப்ளை தென் இது பவர் ஆம்பிளி பேர் சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ ஐசி பவர் ஆம்பிளி பேர் டூஎல் சேனலாக இருந்தால் கூட நம்ம ஒரு சிங்கிள் சேனலை மட்டும் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஐசியோட ஆப்ரேட்டிங் ஓல்ட் டுவல் ஓல்ட்னு தெரியும் பட் இந்த ஐசி இருக்கு இல்லையா இதை எஃப்எம் ஐசி இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஐசி வந்து இருபத்தெட்டு பெண்ணில் இருக்குது முப்பது பெண்ணில் இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு பெண்ணில் இருக்குது ஓகேங்களா என்ன காரணம் அப்படின்னா சில கம்பெனி வெவ்வேறு கம்பெனி இருக்குது சோனி மட்டும்தான் ஒரிஜினல் நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும் நல்ல குவாலிட்டி லோ சிக்னல் வந்தால் கூட லோ ஆர்எஃப் சிக்னல் வந்தால் கூட அதை பிக்கப் பண்ணி ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சியாக கன்வெர்ட் பண்ணி டீமாலேட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும் சோனி ஐசி தவிர வேறு எந்த ஐசி வந்தாலுமே அதில் பெரும்பாலும் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்காது சோனி ஐசி தான் எல்லா கார் ரிசீவர்லையுமே கார் செட்லாம் கம்பல்சரி எஃப்எம்மில் இருக்கும் ஓகேங்களா சரி மார்க்கெட்டில் எது அவைலபிள் இருக்கோ நாம் அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அசம்பிள் பண்ண முடியும் செய்ய போகிறோம் இந்த ஐசியை பற்றிய டீட்டெயில்ஸாக நாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இதில் ஒரு பிளாக் டயக்ராம் இந்த ஐசி இந்த ஐசியுடைய பின் நம்பர் இது இருபத்தி நாலா இருபத்தி ஆறாங்கிறது பின் நம்பர் முப்பத்தி ரெண்டா முப்பதா அப்படிங்கிற பொறுத்து இருக்கு இந்த இடத்துல பிஎம் பிஎஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா அதை பொறுத்து அதாவது இருபத்தெட்டு பின்லேயும் ஐசி இருக்கு முப்பது பின்லேயும் இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டுலேயும் இருக்கு என்ன காரணம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் டூ தென் லாஸ்ட் பென் முப்பது இருபத்தொம்பது இதெல்லாம் வந்து கிரவுண்ட் பாயிண்ட்டில் வரும் அதனால் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை எலிமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி கணக்கு வச்சுருப்பாங்க பட் எப்படி இருந்தாலும் நம்மகிட்ட ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இருந்துன்னு வச்சுங்களேன் ஐசியை பற்றி நாம் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் டோட்டல் ஆல் இந்த இந்த சர்க்கியூட்டில் இருபத்தி நாலாவது பின் இந்த ஐசிக்கு சப்ளை பாயிண்ட் எவ்வளோ வோல்ட் வேணும் நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் வந்து த்ரீ வோல்ட்லேருந்து மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு செல்லில் கூட ஒர்க் பண்ணும் ரெண்டு செல் அப்படின்னா ஒரு செல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் அதாவது த்ரீ வோல்ட் ஒருவேளை ரீசார்ஜபிள் செல்லாக இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட்டில் இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணும் ஓகே இந்த ஐசிக்குள்ளேயே ஒரு ஆடியோ செக்ஷன் இருக்குது அதாவது ஒரு இயர்ஃபோன் மூலிமா நம்ம பாட்டு கேட்க முடியும் ஒரு காலத்தில் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் அப்போயெல்லாம் இந்த ஐசி இருந்துச்சு ஒரு சுமால் லிட்டில் ரிசீவர் எஃப்எம் ரிசீவர்னே மார்க்கெட்டில் விற்றுச்சு பேக்கெட்டில் வச்சுக்கலாம் ஏஎம் எஃப்எம் ரிசீவர்னு சொல்லி ஓகே அதில் இயர்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி நம்ம பாட்டு கேட்கலாம் லோக்கலில் டவர் இருந்துச்சுன்னா குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் லாங் டிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் டிஸ்டன்ஸ் ப்ளேஸாக இருந்துச்சுன்னா இல்லை இன்டோரில் அண்டர் கிரவுண்டில் ஓடுற ட்ரெயினில் ஓடுற பஸ்ஸில் இந்த இடத்துலலாம் இ சிக்னல் கட் ஆயிரும் எஃப்எம் ஃப்ரீக்வன்சி கட் ஆயிரும் குவாலிட்டி இருக்காது ஓகே இதில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆப்ரேட்டிங் ஓல்ட் த்ரீ ஓல்ட்டு பின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ஐசினுடைய இருபத்தி ஏழாவது பின்னிலிருந்து அவுட்புட் ஆடியோ சிக்னல் வெளியே வரும் ஒரு கப்ளைண்ட் டிவைஸ் கெப்பாசிட்டி வெளியே வரும் இந்த இடத்துல ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும் அந்த கண்ட்ரோலை கூட்டி குறைக்கிறது மூலிமா என்ன பண்ண முடியும் சிக்னலோட லெவலை கூட்டி குறைக்க முடியும் இந்த சிக்னல் அதாவது இந்த இருபத்தி ஏழாவது பின்னர் சிக்னல் இந்த கப்ளிங் டிவைஸ் மூலிமா இந்த ஐசியுடைய ஏழாவது பின்னுக்கு உள்ளே போகும் ஆம்பிளிஃபை ஆகும் ஆம்பிளிஃபைடு சிக்னல் பத்தாவது பின்னில் வெளியே வரும் ஒரு கப்ளிங் டிவைஸ் மூலிமா ஸ்பீக்கருடைய பாசிட்டிவ்க்கு வரும் ஸ்பீக்கருடைய நெகட்டிவ் கிரவுண்டில் இருக்கும் தட்ஸ் ஆல் த சர்க்யூட் ஓகே ஆண்டனாய் இன்புட் ஆர்எஃப் சிக்னல் இன்புட் வந்து பின் நம்பர் டுவெல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே எக்ஸட் சர்க்யூட் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்போ இந்த ஐசியோட சிக்னல் இன்புட் வந்து டுவெல்த்து பின்னு சப்ளை இருபத்தி நாலாவது பின்னு கிரவுண்டு ஒன்றாவது பின்னு இருபத்தேழாவது பின்னில் சிக்னல் அவுட்புட் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஏஎம் எஃப்எம் ரெண்டு மோடும் இந்த ஐசியில் இருக்கும் இந்த ஐசினுடைய இப்போ ஒரு டயக்ராம் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இந்த சர்க்கியூட் இதுதான் சர்க்கியூட் ஓகேவா இந்த சர்க்கியூட்டில் நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பின் நம்பர் ஒன் கிரவுண்டு
இந்த ஐசிக்குள்ளேயே என்ன இருக்குது ஆர்எஃப் செக்ஷன் இருக்குது ஓகே இதில் ஒரு ஏஎஃப் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது இந்த ஐசினுடைய பாரு ஏஎஃப் அவுட் ஏஎஃப் அவுட் அப்படின்னு போட்டிருக்கலையா இருபத்தி ஏழாவது பெண் ஓகே இதிலேருந்து வர்ற அவுட்புட் சிக்னல் நேராக இந்த வருது இந்த வந்து இந்த கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் வழியாக நேராக இயர்ஃபோன் பின் ஜாக்குக்கு வருது இபிஜே போட்டிருக்கு இல்லையா இயர்ஃபோன் பின் ஜாக் இருக்குது ஸோ இதன் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இயர்ஃபோனு ஹெட்ஃபோன் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம பாட்டு கேட்கலாம் ஓகே இந்த ஐஸோட ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் இந்த சுவிட்ச் இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல சுவிட்ச் எஸ் டூ அப்படிங்கிறத சுவிட்ச்சு இந்த ஐசி மொத்தம் முப்பது பின் இருக்குது ஓகேவா இந்த ஐசி இந்த ஐசிலே இப்போ லேட்டஸ்ட்டு எஸ்எம்டியில் கூட வந்திருக்கு சர்ஃபேஸ் மவுண்ட் டிவைஸில் வந்திருக்கு சில இம்போர்ட்டட் செட்டில் டூ இன் ஒனில் இல்லை ரிசீவர்லாம் வரக்கூடிய ரிசீவரில் எல்லாமே எஃப்எம்ஸ் இருக்குது ஸோ எஃப்எம் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது ஓகேவா ஒருவேளை சர்வீஸ்க்கு வந்தால் உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ண தெரியணும் ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் உங்ககிட்ட இருக்கணும் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம் எஃப்எம் ஏஎம் எஃப்எம் ஐசி சர்க்கியூட் டயக்ராம் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இந்த இடத்துல இது வந்து ஆன்டனா இது வந்து ஆன்டனா இதில் தான் சிக்னல் இன்புட் ஆகும் என்ன சிக்னல் இன்புட் ஆகும் இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கிற எல்லா சிக்னலும் இன்புட்டாக வரும் அதுக்கு பேர் ரேடியோ பிரிக்வன்சின் பேர் எல்லையே இல்லாதது இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பேண்ட் இருக்குது நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு எஃப்எம் ரிசீவர் அப்படின்னா எண்பத்தி எட்டு மெகா ஹர்ட்ஸ்லேருந்து அதாவது எண்பத்தி எட்டு மெகா ஹர்ட்ஸ்லேருந்து டு ஒன் நாட் எயிட் மெகா ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இதான் ரேஞ்ச் வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே ஓகேவா அதே மாதிரியே மீடியம் வேவ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் மீடியம் வேவ் எடுத்தீங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பது கிலோ ஹர்ட்ஸ் கிலோ சைக்கிள்ஸ் டூ ஓகேவா டூ பாயிண்ட் டூ மெகா ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இதை நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பேண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க மீடியம் வேவில் மீடியம் வேவ் ஷார்ட் வேவ் எல்லாமே பிரிச்சுருப்பாங்க பர்டிகுலராக மீடியம் வேவ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஐநூற்றம்பது கிலோ சைக்கிள்ஸில் இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது கிலோ சைக்கிள்ஸ் இதுதான் மீடியம் வேவுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ஷார்ட் வேவ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஓகேவா டூ பாயிண்ட் டூ மெகா ஹர்ட்ஸில் ஆரம்பித்து டுவெண்ட்டி டூ மெகா ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இதுதான் வந்து ஷார்ட் வேவ் மீடியம் வேவ் ஷார்ட் வேவ் இது வந்து எஃப்எம் முதல்ல இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் அல்லது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ரொம்ப வலுவான ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியா அப்படின்னா ரேடியோ தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இன்றைக்கும் இதை ரசிக்கிறவங்க கேட்குறவங்க கண்டிப்பாக இருக்கிறாங்க நாம் இந்த எஃப்எம் ரிசிவரில் இந்த ஐசி எதை பேஸ் பண்ணி பெரும்பாலும் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டூனிங் இருக்கும் எலக்ட்ரானிக் டூனிங் கண்ட்ரோலில் கூட இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா ஒரு கேங் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேங் கெப்பாசிட்டியில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் ஒரே ஒரு ஸ்டேஷன் மட்டும் இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரே ஸ்டேஷனை மட்டும்தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் வேரியபிள் மேனுவலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் நாலாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சேனல் வரும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ ஏழு எட்டு டேஷன் வரும்போது நமக்கு தேவையான டேஷனை செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த கேங் கெப்பாசிட்டர் நம்ம வேரி பண்ணுறோம் அந்த கேங் கெப்பாசிட்டர் அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது அதனால் என்ன ஈஸியாக சீக்கிரமாக ஃபெயிலியர் ஆயிரும் ஓகேவா அதனால் என்னது அது ஒரு தான் இல்லை ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகேவா டிஃப்ரெண்டேஷன் ஒருவேளை வராமல் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே ஒரு டேஷன் தான் இருக்கும் சிம்பிளாக செலக்ட் பண்ணலாம் சவுத் ஈஸ்ட் ஆசியாவிலே சென்னையில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா எஃப்எம் ரிசீவர் தென் அதுக்கப்புறம் தான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸுக்கு எல்லாமே வந்துச்சு ஓகே எஃப்எம் பற்றி தெரியும் நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும் நல்ல குவாலிட்டி ஆனால் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகாது ஏஎம் அப்படி இல்லை குவாலிட்டி கம்மி ஆனால் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகும் ஷார்ட் வேவும் அதே மாதிரி தான் லாங் டிஸ்டன்ஸ் உலகத்தினுடைய மறுமுனைக்கு கூட போகும் ஓகேங்களா எஃப்எம் அப்படி இல்லை மேக்சிமம் அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அவ்வளோதான் நல்ல டவர் இதுவும் ஹைட்டாக இருக்கணும் ஹை பவர் டிரான்ஸ்மிட்டராக இருக்கணும் ஹையான ஹைட் பிளேஸில் இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் இதை ரிசீவ் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா பண்ண முடியாது ஓகேவா அதனால் டிரான்ஸ்மிட்டரும் அப்படி இருக்கணும் ரிசீவரும் எப்படி இருக்குன்னா ரிசீவரோட ஆண்டனா டிரான்ஸ்மிட்டரோட ஆண்டனாவை பார்க்கணும் அதாவது அதை டுவேர்ஸ் பண்ணி இருக்கணும் ஸோ டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் அதில் இருக்குது இதில் எதுவும் பூஸ்டிங் சர்க்கியூட்லாம் இதாக இருந்தேன்னா ஒரு காலத்தில் அப்படிலாம் இருந்துச்சு பட் பெருசாக
எந்த இடத்துல வேணாலும் பூஸ்டர் சர்க்கியூட்டை வச்சு பாட்டை குவாலிட்டியாக கேட்க முடியாது ஓகேவா பட் மார்க்கெட்டில் ஸ்டில் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆண்டனாஸ் இருக்குது ரிசீவர் இருக்குது பட் எதுவுமே பெருசாக ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறது இல்லை வேணும்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போது சர்க்கியூட்டுக்களை போவோம் ஒரே ஒரு சிங்கிள் சிப்பு தான் முப்பது பின் ஐசி ஓகேவா இந்த ஐசியில் ஒன்றாவது பின் வந்து கிரவுண்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இதில் இருபத்தி நாலு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின் நம்பர் டிப் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் போடும் ஏன்னா இருபத்தெட்டு பின்னா முப்பது பின்னா முப்பத்தி ரெண்டு பின்னாங்கிறத பொறுத்து இந்த பின் நம்பர் மாறும் இருபத்தி ஆறாவது பின் வந்து விசிசி ஓல்டேஜ் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் ஓகே அந்த சர்க்கியூட்டுக்கு உள்ளே போயிருக்கு அட் த சேம் டைம் இந்த இடத்துல ஒரு இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்கு கொடுத்துருக்கா இது வந்து ட்யூனிங் இண்டிகேட்டர் நல்ல குவாலிட்டியாக பாட்டு வந்துச்சுன்னா இந்த எல்இடியோட பிரைட்னஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஒருவேளை செலக்ட் ஆகலை அப்படின்னா அதில் விட்டு விட்டு லைட் எரியும் ஓகே இது ஒரு ட்யூனிங் இண்டிகேட்டர் அதாவது இந்த எல்இடியோடைய நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் கேத்தோடு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பத்தொம்போதாவது பின்ல இருக்கும் இந்த பத்தொம்போதாவது பின் தான் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்கு இந்த பத்தொம்போதாவது பின் எந்த அளவுக்கு நெகட்டிவ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு எல்இடி வந்து பிரைட்னஸ்ஸாக இருக்கும் அதாவது எல்இடியோடைய ட்யூனிங் இண்டிகேட்டர்னுடைய ஏனோடு வந்து பாசிட்டிவில் இருக்கும் கேத்தோடு பத்தொம்போதாவது பின்ல துரு ரெசன்ஸ் மூலிமா இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகுனா அந்த பிரைட்னஸ் லெவல் லெவல் எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மீட்டர் அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணியிருக்க பத்தொம்போதாவது பின் எந்த அளவுக்கு நெகட்டிவ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு பிரைட்னஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரெயினிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் இந்த வீடியோ பார்க்குற அனைவரும் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாறணும் மாறுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லை வயது வித்தியாசம் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும் படிப்பு முக்கியமே இல்லை ஒவ்வொரு வீடியோவிலையும் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் எலக்ட்ரானிக்கில் பக்காவாக சைன் பண்ண முடியும் மிக மிக எளிமையான சப்ஜெக்ட்டு ஓகேவா அதை தாய்மொழியில் எந்தவித ஒளிவு மறையும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்காகவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரெயினிங் இன் தமிழ் சேனலில் மூலிமா நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணணும் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகணும் டே பை டே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ஓகேங்களா சேவிங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லை எங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது ஆன்லைன் ட்ரைனிங் உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் தொழிலை முழுமையாக கற்றுக்க முடியும் வேறு அடிப்படையிலிருந்து கற்றுக்க முடியும் அடிப்படையிலிருந்து கற்றுக்கும் போது தான் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்ஸ் லைட் ட்ரைனிங் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஷோ பற்றிய கிளாஸஸ் இருக்குது இன்னும் மெனி மோர் கிளாஸஸ்லாம் ஏடாகும் உங்களுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஒரு நல்ல குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கண்டிப்பாக ஒவ்வொருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சேனலுடைய நோக்கம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு எஃப்எம் ரிசீவரில் வரக்கூடிய மெயின் சிப் ஐசி பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஐசி முப்பது பின் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நான் டூனிங் இண்டிகேட்டர் பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் ஓகேவா தென் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஐசி எஃப்எம் மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஏஎம்மும் ரிசீவ் ஆகும் ஏஎம் எஃப்எம் நாம் வேணும்னா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது இந்த ஸ்க்ரீனில் போதுமான அளவுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஓகேவா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து என்லாச்சு பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேலை நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் ஓகேவா இப்போது இந்த இடத்துல ஏஎம் எஃப்எம் சுவிட்ச் இருக்குது இப்போ ஏஎம் தள்ளிட்டிங்கன்னா உடனே இந்த பேண்ட் ஆஃப் ரிசீவிங் ஃப்ரீக்குவன்சி எப்படி இருக்கும் ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சி எவ்வளோ ஃப்ரீக்குவன்சி உள்ளே வந்தாலும் என்ன பண்ணும் ஒரு இந்த இடத்துல பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர்னு ஒன்று இருக்குது இதன் மூலிமா பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்குவன்சி மட்டும்தான் உள்ளுக்குள்ளே வரும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆர்எஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லிட்டேன் அந்த இன்ஃபினிட்டிக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்குது ஓகே அதில் ஏஎம் ரேடியோ மட்டும் அப்படின்னா போத் ஷார்ட் வேவ் அண்ட் மீடியம் ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் ஏஎம் ரேடியோ ஆம்
நேயர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது இதன் மூலிமா வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி பாருங்கள் எஃப்எம் ஆர்எஃப் இன்புட் அப்படின்னு இருக்குது இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல இந்த உள்ளுக்கில் வரும் இதில் ஒரு செலக்டிவிட்டி இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த செலக்டிவிட்டி இருக்கும் அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாலு இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து டூனிங் ஆர் டூண்டு சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாமே பிக்சட் எல்லாமே இருக்குது சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது பொதுவாக ஒரு ஆண்டனா காயில் இருக்கும் ஆசிலேட்ரு காயில் இருக்கும் ஆண்டனா ஆசிலேட்ரு காயில் இருக்கும் ரெண்டுமே ஒன்று ஆண்டனா டூனிங் அல்லது ஆசிலேட்ரு காயில் டூனிங் காயில் ரெண்டுமே வேரி பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நமக்கு வேணுங்கிற ஃப்ரீக்வன்சியாக செலக்ட் எடுக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு பக்காவாக ஒரு ரேடியோவில் எப்படி ஒரு ஸ்டேஷனில் பர்டிகுலர் ஸ்டேஷனை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க உதாரணமாக ஐநூற்றம்பது க்ளோஸ் சைக்கிள்ஸ்லேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றம்பது க்ளோஸ் சைக்கிள்ஸ்குள்ளே மீடியமே இருந்தால் உங்களுக்கு கோவை ஸ்டேஷனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி வேணும் அப்படின்னா கோவையோட ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகேவா மாடுலேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவோ அப்படின்னா ட்ரிபிள் நைன் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது க்ளோஸ் சைக்கிள்ஸ் அப்போ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றம்பது க்ளோஸ் சைக்கிள்ஸுக்கு நீங்கள் டியூன் பண்ணினீங்கன்னா கோவை ஸ்டேஷனில் ஒளிபரப்பாகக்கூடிய ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை நீங்கள் பக்காவாக கேட்கலாம்னு அர்த்தம் ஓகே இனிமேல் வந்து ஏஎம் அப்படிங்கிறது இனிமேல் இருக்காது அது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக நெக்லெக்ட் ஆகி ஒரு டிஜிட்டல் இண்டியாவாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு சில ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இன்னும் ஏஎம் ஸ்டேஷன் இருக்கு ஓகேங்களா நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எஃப்எம் ஸ்டேஷன் மட்டும்தான் இப்போ பர்மிஷன் நிறையா கொடுத்துட்ருக்காங்க போத் ப்ரைவேட் அண்டு ஓகேவா ஏஎம் ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு அது ஃபுல்லாக எல்லா ஸ்டேஷனையும் ஒன் பை ஒன்னாக க்ளோஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஏன்னா அதனுடைய கஸ்டமர்ஸ்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஓகேங்களா ஒரு அனாவசிய செலவுக்காக அவாய்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகே எல்லோரும் பார்க்கக்கூடியது கேட்கக்கூடியது எல்லாமே எஃப்எம் பார்க்குறது டிவி எஃப்எம் மாடுலேஷன் சரி இப்போ பார்க்கலாம் அப்போ இந்த காயிலெல்லாம் எதுக்காக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து டியூண்டு சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது ஏஎம் எஃப்எம் ரெண்டுமே பண்ணோம் இதில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஏஎம் ஆர்எஃப் பெண் இருக்குது இதில் எஃப்எம் ஆர்எஃப் பெண் பன்னெண்டாவது பெண் பத்தாவது பெண் ஏஎம் எஃப்எம் ஆர்எஃப் பெண் போட்டிருக்கு அதாவது மாதிரி எஃப்எம் ஆசிலேட்டர் ஏழாவது பெண் அஞ்சாவது பெண் வந்து ஏஎம் ஆசிலேட்டர் அப்போது ஆசிலேட்டர் கம்பல்சரி இருக்கும் ஓகேவா இதில் நாலாவது பெண் வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் இந்த கண்ட்ரோல் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் எந்த பாயிண்ட்டோட தொடர்புடையதாக இருக்குது இது சிக்னல் பாத்தோட தொடர்புடையதாக இருக்குது இந்த நாலாவது பெண்ணுடைய வேரியபிள் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலாவது பெண்ணுடைய இந்த கண்ட்ரோலில் வேரி பண்ணோம்னா என்ன ஆகுனா இந்த இருபத்தி ஏழாவது பெண்ணில் வரக்கூடிய ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை நாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் வால்யூம் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு விதமான கண்ட்ரோல் இருக்குது ஒன்று சிக்னலை பேஸ் பண்ணி ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஏசி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு பேர் டிசி ஓல்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும் அது டிசி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு பேர் வாய்ப்பு இருக்கும்போது ரெண்டு கண்ட்ரோல் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஏசி கண்ட்ரோல் டிசி கண்ட்ரோல் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போது இந்த ஐசி இந்த செப்பில் இருந்து நம்ம சப்ளை கொடுக்கணும் எவ்வளோ வோல்ட் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ வோல்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட்டில் கூட இந்த ஐசி வேலை செய்யும் பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யும் ஓகே ஃபெயிலியர் ரேட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இந்த ஐசியுடைய ஃபெயிலியர் ரேட்டு ஓகே சரி இப்போ ஓவரால் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ரெண்டு செராமிக் ஃபில்டர் இருக்கும் எஃப்எம்க்கு ஒரு செராமிக் ஃபில்டர் இருக்கும் ஓகேங்களா பாரு இந்த இடத்துல எஃப்எம் டிஸ்கிரிமினேட்டர் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல ஏஜிசி அல்லது ஏஎஃப்சி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் அல்லது ஆட்டோமேட்டிக் கெயின் கண்ட்ரோல் ஒருவேளை ரேடியாவாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஏவிசின்னு பேர் ஆட்டோமேட்டிக் வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஓகே ஆட்டோமேட்டிக் வால்யூம் கண்ட்ரோல் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அதே மாதிரி தான் ஏஎஃப்சி ஏஎஃப்சி எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அதே மாதிரி தான் ஏஜிசி ஓகேவா நாம் ரொம்ப டீப்பாக இந்த நம்ம ரேடியோ சர்க்கியூட்ஸ்குள்ளே போக போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபார்மேஷனுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டல் சர்க்கியூட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இயர் ஃபோன் பின் சாக்கெட் இருக்குது ரெண்டு செல் இருக்குது ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது டியூனிங் இண்டிகேட்டர் இருக்குது இந்த இடத்துல ஏஎம் எஃப்எம் செலக்ட் இருக்குது இது ஆண்டனா இன்புட் இது எல்லாமே டியூண்டு காயில்ஸ் ஓகே மார்க்கெட்டில் ரெடிமேடாக இந்த போர்டு அவைலபிள் ஓகேவா ஆன்லைனில் கூட நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்